，该送小姐上轿了。我叫花冰玉，这位被人点了穴，被迫娶我之人，是闻名京城的纨绔子弟，城王殿下，齐瑞长。全京城都知道他心中所爱是他的青梅竹马秦佩珍，虽已嫁为人妇，但两人仍私情不断，传得沸沸扬扬。别以为你是父皇子婚，你就把自个儿当回事了。在本王心里，只有真真才是真正的王妃。那好，在我心里，我才是你的主人。主人，今天我进进了门，大家就来立个规矩：我画家女子，要么不嫁人，一旦嫁人，夫婿必须从一而终，后宫的什么莺莺燕燕，一个也不许有。岂有此理！你听明白了吗？听明白了，我答应你就是了。父皇，您给我娶的这是什么媳妇儿啊？虽然如此，我是不会和你在一起的。干嘛？话虽如此，殿下怎可辜负良宵？你不要过来！你不要过来！哪有女子如你这般？你看不见外头太阳还大着吗？又开始硬上弓了，是不是？要扑倒我了，是不是？不要过来！你醒了，我堂堂城王被人睡了呀！醒了就起来吧，今天还要进宫呢。哦，那我就下人伺候更衣。不可，王爷现在是我的人，你的身子只能由我一个人看。什么意思啊？嗯，干嘛？更衣。我堂堂王爷，只你更衣，等着，看我以后怎么收拾你。以后，你们都不用伺候更衣了，全权由成王妃负责。是，王爷。听清楚了吗，成王妃？从今天起，我就是成王的主人，也是这个王府的主人。你们都听明白了？听明白了，听明白了，还不跪拜见王妃？是王妃，是王妃。王妃。王爷，孙子，给皇祖母。给父皇请安，平身赐座。你这不是昨晚我们？你不会不舒服吗？不要误会，我是不想你丢人。两人竟然这么要好，赏。听说成王和王妃十分恩
在，皇太后大赏。听说成王和王妃今天是互相搀扶着请安的。听说成王去哪儿都得抱着王妃。听说成王宣布成王妃是王府的主人。听说成王爱王妃，爱到愿意为她去死。他们从昨晚到今天中午才出卧房，成王请安时都腿软了。他们从昨晚到今天中午才出卧房，成王请安时都腿软了。没关系，你不会说话是我没教好。来人啊，拖出去张二十，轰出府！饶命啊！哦哦我送一封信给成王殿下。是，成王爱的人只能是我。出拳！喊出来！出！不管你内心怎么想，至少在外人眼里，我俩必须相敬如宾。出拳！琴瑟和鸣。好的，爱妃，都听你的。来日方长。站住！程王妃，奴婢有事要见殿下。想必是楚夫人让你来的。回程王妃的话，一切有关秦姑娘的事情，奴婢必须亲口禀告殿下才行。原来如此，王爷，您的丫鬟有事找您。他怎么来了？我才没空管这种闲人呢。王妃，你渴不渴？我给你倒杯水。王妃，你累不累？我给你吃吃。王妃，你站久了一定烦了吧？我领你回去。这还是王爷吗？哼！华冰玉到底使了什么诡计，让你连话都没有和王爷说上？小姐，奴婢已经尽力了。废物！哼！华冰玉。咱俩走着瞧。洗澡之事，定是他戒备心最弱之计，我却不信不能将他拿下你在干嘛？我洗澡啊！洗澡不脱衣服啊？脱。要不要一起啊？好啊。要干嘛？要干什么？这都受过了，你用那么大力干嘛？这点痛都受不了。从明日起，我要给你改头换面。自朕登基以来，太子之位一直悬空，二皇子庆王齐建德党同伐异，实非明君人选。三皇子成王齐睿斩，虽本性善良，却不务正业。为了秦佩贞，惹怒了太后。普天之下，只有你华家女子，能够管束成王。引他上京，是，臣已经拟好一份计划，定会让成王殿下洗心革面。臣妾不想离开王爷。本王心意已定，从今天开始府中只会有王妃一人。你们走吧。这王爷如此中意王妃，想必今后不会再收那些心思不纯之人撩拨了吧？还行吧，我不上朝，可今天都还没有亮，你就让我上朝，我不上朝，我父皇都准许我不上朝，你凭什么要我上朝？我不上朝，我、呃、去不去？不去。啊啊啊
，这本是你应尽的职责，岂敢有不去之理？去不去？不去。嗯，啊，王爷，青山，咱们走吧。啊，王爷现在变得好勤奋啊！自从王妃来了以后，从来没有迟到过。我要努力，王爷。虽然弱不禁风，但长得还挺好的。本王不练了，谁爱练谁练。我又不上战场，本王喝酒去了。那王爷跟我比一场，如果你赢了，我就听你的。哎，这你看我这个力道如何？小二，哎，来了，把这些都撤走，分给大家。哎哎，你干嘛？好不容易结束训练，放个假。朱门酒肉臭，路有冻死骨。这么多菜能吃完吗？给我俩一人一碗阳春面就行了。好嘞。嗯哎，您来了，这大青蛐蛐特别难得，才这个数，什么？只要一万两，这么便宜啊？不要了。一万两是一个士兵五百年的俸禄，王爷竟然这么有钱，那我帮你捐了吧。啊！哎，不是，把钱还我，我不买了，我不买了。这不是成王殿下吗？成王殿下，殿下，好久没见你了，是啊。你们散开！怎么回事、啊？散开！好，散开啊！啊，别动！散开，散开！快甩开！快甩开！快甩开！王爷，你还好吧？哇，那就是成王妃，好帅啊！各位姑娘，成王现在是我的人，还请大家自重。哼，岂有此理！王爷这段时间信也不回，连面都不与我见。化冰月。化冰玉，我就不信你能拦得住我本人！哼，就这点伎俩。数次了，何时变这样？肯定是华冰玉搞的鬼。嗯嗯
好朋友在这里待一晚吧。有没有人来救救我？我想回家。王爷，快来救救我！奇怪，昨晚有只鸡蛋，他的脸在对我笑，还有一阵香，是怎么回事啊？算了，现在不是想这个的时候。我堂堂城王，不能就这样被一个女子说服。既然以柔克刚这招对他有用，那我就假装爱上他，将他冲上天。趁他掉以轻心时反杀！王爷，拿着你的修书滚出王府！从今天开始，真真才是我的王妃。王爷，你不爱我了吗？好可怜啊，我都不忍心看。还不快滚！别碍到我家真真的眼。我们走。你笑什么？没什么，没什么。呃，我薅你来一趟花园呗，我有事和你说。哎，小心！莫非前面是个火坑？怎么可能呢？好了，你睁开眼睛吧。一句话，所有用鲜花向你表白。做的不对，能不能给我一次机会？我会好好保护你，爱你，做一个你喜欢的好夫君。你一上午没训练，就做的这些。啊、不是我。好了，没事，没事。请佩珍呢？我下次见到他一定和他说清楚，我跟他已经是过去了。现在我心里啊，只有你一个人。我打了一晚，不是来听你们这种屁话的。现在光天化日在花园，用不了别人的笑。居然如此护我，还为我受伤。王爷，你没事吧？是真真，走了，不能让花冰雨知道。哎，你别去，你都受伤了，这里交给我。王府出现刺客，怎能不管？不行，我要保护好你。你不是想让我成长吗？那你就应该放手。如果连这点小事都解决不好的话，我还有什么用呢？嗯，秦山，快保护好王妃。呃，是。那王爷小心。嗯。真真，真真。殿下。你怎么会在这里啊？我是，是因为太想念殿下了。殿下有了新欢，就忘了对我的承诺。没忘，没忘。只是现在的王府跟以往不同了。现在我受制于华冰玉，暂时无法娶你。但你放心，我答应你的事一定不会忘。其实真真怎么样都可以，只是殿下过得不舒服，真真心里就不舒服。殿下放心，我一定帮你除掉华冰玉。一定很疼，你这几天千万不可以碰水。这点小伤不碍事，倒是王爷，今天的功课做完了吗？呃，我还有一点功课没做完，你先休息，等我做完马上过来陪你。
为什么今天心一直扑通扑通的跳？我为什么今天心一直扑通扑通的跳？其实我一直有个问题想问你，那天你为什么不顾性命安慰救我？我是在完成任务。他是说，身为妻子的任务吗？哎，休怪我狠心，毕竟我十二岁就答应了真真要娶她。不过看在你保护我的份上，待我休了你之后。再替你谋个好婆家今日工业，这簪子是南非更加出名。妾身秦佩珍见过成王殿下。嗯。你们都退下吧，我和殿下有话要说。放！这是成王妃，还不快跪下！王王妃怎会如此寒酸？我我不知道姐姐如此节俭，才把姐姐认成宫女，导致姐姐大动肝火，都是我的错，请成王殿下宽恕。我也是不知，那将士们厮杀护国，竟是为了你这等人铺张浪费的。姐姐，你可冤枉我了，这只是京城女子的寻常打扮，不比姐姐在边关粗枝大叶。我就是不顾及自己的面子，也要顾及丈夫在外面的面子。呃，呃，王妃怎么打扮我都喜欢，与旁人无关。我们走。等等，他的声音怎么像那日的刺客？他若是那日的刺客，肩膀上会留下我画家独门指印的。起来吧，知道错了就行。姐姐这是做甚？我不过是吴家姐姐认成宫女，姐姐竟要在大庭广众之下毁我清白。我好心扶你而已，看来真的有王。难道王爷欺骗了我？那个刺客是个小偷，已经送府衙了。好，是我人为言弃，现在只有一死，才能证明我的贞洁了。<笑>当着本王的面，想污蔑王妃谋害官妇吗？还不滚！王爷，你怎么可以这样对我？南妃，这种人不值得我们为他生气。既然你要进宫，你还要与其他女眷们多走动走动。我们走。哟，这是哪个不知天高地厚的，还敢来啊？方才误会一场，我来是恭喜姐姐。王爷有后了，咱们成王府有喜了。哎，王妃这是有喜了呀！哎呀，喜事啊！哎呦，恭喜王妃了，恭喜恭喜,恭喜！太好了，自然不是我的。楚夫人的意思是，有人怀了我家殿下的孩子。别怪我没有说清楚，当年王爷曾与我有承诺，所以与我的丫鬟月牙也有来往，竟阴差阳错有了身孕。哎呀，这哪有主子未嫁，陪嫁丫鬟先有孕的呀？真是有伤风化。
竟阴差阳错有了身孕。哎呀，这哪有主子未嫁，陪嫁丫鬟先有孕的呀？真是有伤风化。月牙姑娘，我前不久刚见过，不曾见她肚子有身孕。那是因为王爷婚后才有的，短短时间当然看不出。难道齐瑞臣真的背叛我？如今月牙已被王爷养在外头，姐姐若是不信，我可以带你去看看。我相信王爷一定不会做出此事。为了证明他的清白，跟你走一趟又何妨？殿下，里头的人说，成王妃跟秦佩珍去了城里，说您在城里养了个外宅。什么？我什么时候在城里养了外宅了？何子通，快点去看看！哦，这这边，陈真在搞什么？典城王妃，此人确实已有两月身孕。退下吧。是。月牙，你说，你这腹中胎儿是何人的？回小姐，我是是是成王殿下的，王妃饶命！这分明是被逼迫的。王爷，你怎么来了？王爷不必再瞒着姐姐了。月牙迟早是要进王府的，若姐姐不依，那便犯了七出，王爷可休妻。原来真真是想帮我休妻啊！月牙腹中孩子，到底是不是你的？呃，这事儿我跟你说，咱们回家再说。姐姐不必如此逼迫王爷，王爷只是怕姐姐生气罢了。哼，这都是小事。小事？从我进门那日便立下规矩，做我画家夫婿，必须从一而终。什么莺莺燕燕，一个人。别打我，别打我！救命啊！不认输了。大兵，你怎么回事？换做以前，你教训他一顿就是了。为什么会有这么难过的感觉？他若真行为不端，便没有资格继承大统；若是遭人陷害，冰玉，朕只能靠你了。儿臣遵旨。殿下，你不开心吗？除去化冰玉，不是你的心愿吗？没有，只是此计与我也不好。难道殿下你忘了？你曾经跟我说过，你只要能跟我在一起，连江山都可以不要。真真也和以前一样，为了你连命都可以不要。你难道忘了吗？醒醒！三皇子落水了，快去救人呐！你是谁啊？我叫秦佩珍，你方才落水，是我救了你。我一直没有我，那就好好利用这件事对付华冰玉。王爷，王妃呢？属下不知。少了她的耳提面命，倒是有些不习惯
。王爷，出事了！玉牙被人杀害，皇太后大怒，宣你即刻进宫。王爷，出事了！玉牙被人杀害，皇太后大怒，宣你即刻进宫。儿臣拜见皇祖。那月牙的哥哥是我手底下的小吏，现在他们高到我面前来了，就算你是我的弟弟，我也不能偏袒。哼，月牙只得罪过你，素来与人无仇，况且他肚中还怀着皇室骨肉，你太狠心了。王爷昨日并未承认孩子是他的，我何故就杀人？那王爷没有否认，你就打人。长儿，可有此事？有。可是没打着，那你照实说来，那孩子是你的吗？王爷，然后不知所踪。成王府满城寻找王妃，这件事老百姓都传遍了。而月牙此时遭到杀害，凶手只可能是他。混账！皇家血脉，岂能儿戏？来人呐，把华冰玉押入大牢。没有我的批准，谁都不能见。是。太后，这……哼恭喜你，这就是你想要的你自己都送上门来了，如果我不打你，不是让你白跑一趟？救命！啊、我命、啊！明玉、啊，骂人的！啊啊啊啊！明玉，王爷，王爷，他要打死我了！你先走吧，我奉太后命，有几句话要和王妃说。王爷，你你不该在这里的。太后说了，没有命令，任何人不准私自见王妃。冰玉，现在这件事情还在调查。之前你去过哪儿？见过什么人？王爷的孩子死了，却毫不在意，好奇怪。我，除非你知道孩子的事是假的，只是为了针对我。才不否认。我没想过事情会发展成这样。那日王府的刺客，就是秦佩珍。你和他联手，制造了一套计划，目的就是亲手把我送入大牢。是我考虑的不周全。你现在的样子，倒像是你受了委屈。我，你成功了。我不想再见到你。走吧。我不想再见到你。走吧。
王爷。我只是想休了冰月，你为什么不跟我商量一下，就和二皇子一起状告他？我也不知道，我只是想帮你。花冰玉他太厉害了，不这样做，我们根本帮不到他。什么？这么说，月牙的死？难道是你？我我我了解冰月，他绝不会做这种滥杀无辜的事。我以为我也了解你。不是，真真，月牙可是和你从小一起长到大的。王爷，我也不知道，但是我做的这一切都是为了你。你。我不想再对付冰玉了。月牙的死，太后会追查到底，你好自为之。王爷，王爷，如此胡作非为，有何资格继承大统啊？即日起，降为郡王，罚俸三年。儿臣认罚，但月牙腹中确实不是儿臣骨肉，冰玉是无辜的。请父皇明察。那你为何要撒谎？我，我就是想顺势赶冰雨离开。混账东西，为了别人的妻子，如此对待自己的发妻，华冰有什么对不住你的地方？父皇，我知错了，甘愿受罚，只求能让我去找证据，还冰雨一个公道。如果查不到真相，你也不用回来见我了，滚！好你个化冰月，竟敢把我打成这样！这是二皇子赐我的南疆奇毒，哼，不如你过来跪下冰月，你等着。来人呐，我要出门。这药粉见血封喉，沾一点就毁容。你说，你要是没了这张脸，王爷还会喜欢你吗？秦佩臣，你真是无药可救。若不是你，成王妃早就是我的了，都是你的错。迟了，我这就为你解毒。少河，谢谢你来救我。有我们的关系，何须说这些？我带你走，不行，我还有任务在身。可你都快死了，那奇瑞展真的这么重要吗？他是皇上交付给我的任务。那我留下来陪你。这事事关皇子，你身份敏感，不要掺和。你快走吧，不要被人发现。好吧，但下次如果再遇到危险。我一定会带你走。你快走吧，不要被人发现。好吧，但下次如果再遇到危险，我一定会带你走。
。王爷，已经托人说好了，他们会派人好生照顾的。但是，牢房终究不是什么好地方。对啊，牢房还有很多蟑螂，冰玉最害怕蟑螂了。青山，我们要尽快找证据。好。走！好什么？是做了什么亏心事吗？你的家人已经在我手上了。求王饶命！求王饶命啊！我招我招！求王爷放过我的妻儿吧！那你还不快招？玉儿身上只有被打的心中伤痕，并没有身孕呢。我我我是收了朱夫人的钱，才才把证人带回去，好好看着。是这样的人，王爷，我们什么时候抓了那大夫的家人？炸他的！哦，高啊，实在是高啊！果然王妃教导有方，王爷都能自学成才了呀！哎，这是什么意思啊？凭什么这种东西就不是他教的？王爷最近可以啊，功力见长，一定是王妃教的好。你是不是故意的？我在教你暴雨梨花。嗯。哦。也不知道这件事过后，他会把我打得多惨啊。嗯？什么意思？你不是答应帮我嫁给王爷吗？怎么能杀他？我也是在为你出气呀、啊！要不是你没弄死华冰玉，我又何必怕他找到证据？我是欺你不知啊！我不知道华冰玉为什么没死，但成王终究会是我的。真真啊，你看中的只是他亲王的身份。可如今他降为郡王，已经没有未来了。你若帮我，将来贵妃之位不在话下。嗯、现在有人能证明冰玉的清白，能不能先把他放了？儿臣自会继续追查真相。好了，还不快去接你的王妃？好嘞。这衣服是我亲自为你挑选的，我给你披上啊！上，不喜欢，那你快火盆，去去会钱。惺惺作态。哎呀，怎么揍我一顿啊？揍你啊！什么？王妃不让我进？开开门呐、啊！外面更深露重，我怕冷啊！爱妃，你开门呐、啊！爱妃，你开！爱妃。爱妃，你知道为了找证据受了多少苦？我从城西跑到城东，就怕你在牢里多待一秒。活该！我还遭到刺客了呢。你看，我还受伤了。怎么受伤了？还有哪里受伤了？哎，没有，没有，没有。我用你教的武功打败了他们。秦山还夸我武功长进了呢。哼、嗯，没关系，他跟我讲话了。有进步，再接再厉、嗯。没关系，他跟我讲话了。有进步，再接再厉。嗯
。王妃，王妃，不好了！王爷回府的途中遭到了埋伏。什么？走。好。齐瑞展，齐瑞展。你就一直弄这些花招，不打算认真谈一谈吗？对不起，我不该与秦佩珍同谋七年。如果没有找到证据，我就会被处死。秦佩珍诬陷王妃，皇太后知道定不会轻饶她。都是我的错，我可真……秦佩珍是青梅竹马，她小时候救过我，我答应的要娶她，可是……我现在只觉得对不起他。你对不起他，他害你丢了亲王之位，害我入狱，你还对不起他？不是，是因为……行了，你别说了，我对你的事情不感兴趣。是因为我不想再娶她了，是因为我现在对你的感觉，从没对她有过。化冰玉啊，化冰玉，完成任务就好。夫人在我家乱喊，还要打我的人。华冰玉，我有事要和王爷说，是和二皇子有关的。比起听楚夫人废话，不如直接跟二皇子说你来了王府。你猜二皇子会怎么想？你要拿我做饵？你做的坏事太多了，就自求多福吧。来人，送楚夫人回府。这几天让秦山多盯着她。是，这是今日王府收到的匿名信。回王妃，秦梅珍确实不见了，楚府现在一片混乱。爱妃，你简直就是料事如神呐、啊！信上说，让你有时去梁山山顶，我先单独前往，假装被他们捉住，再与你里应外合。哎，不行，若此事真为二皇兄所为，还是让父皇出兵为妙。蛇还没有出信，怎能惊动父皇？你放心，一定会帮你救出你的救命恩人。什么？蛇还没有出信，怎能惊动父皇？你放心，一定会帮你救出你的救命恩人。什么？但是，我，我，我刚才竟然完全没有担心秦飞真，满脑子只有冰雪。千万不要逞强。嗯。走，走
快点！方才城王还到的哪位？我们兄弟几个就先招待了他。我已经按照你们的要求过来了，还不快放了王妃和楚夫人？<笑>都说城王痴情，那就以命还命吧。但你只能救一个。王爷。你没事吧？有没有哪里受伤、啊？不要碰我！你是我王妃，我碰你一下怎么了？秦佩珍，你陷害我和成王，可知何罪？王爷，不是这样的。楚夫人，你是时候为你所做的事情承担后果了。我们走吧。不是你这个毒妇害我，你去死吧！王爷王妃掉崖了，快救人！是是。把衣服脱了。我救一个人就够了，现在还要再回去再救你。你会轻功吗？你就跳。我，我学过的，只不过刚刚没发挥出来。你是皇子，是未来的国君，怎么可以为了一个女人不顾生死？对我已经这么重要了，你就那么爱他吗？原来冰雨对我已经这么重要了，但他不喜欢我只顾儿女情长，我要怎么说出口？花冰月，花冰月，你居然还在任务中掺入私情，太失败了。算了。你没事就好，我再去找点柴火。冰月。我也跳下来了，王爷是为了我，不是为了你。今日楚夫人你推我妻子掉崖，乃是重罪。嗯
蹲他干啥？王爷，我有点虚弱，王爷可以帮我盖上吗？王爷对真真如此冷漠，难道忘了当日真真救王爷的情谊了吗？王爷，真真知错了，但是真真心里只有你啊！你不是当初救我的人？什什么？我的救命恩人，胸前有一道花瓣形状的胎记。怎么没听王爷提起过？姑娘家身上的痕迹，我怎么可能问？不是这样的，是是王爷你记错了。这是我记了一辈子的图案，我认识他，比认识你早。哎，爱妃，外面冷不冷？来，我帮你暖暖。不冷。你冷，那你去湖边跑圈。哎，哎，不冷了，不冷了。哎，阿飞，你不是去捡柴了吗？柴呢？王妃，请立位，小长。是。王爷，王爷，王爷，他们来了。等等，别说话了。王爷，你没事吧？秦佩珍数岁病发，大入大理寺大牢，而他的夫家楚家也立刻送来了休书。秦姑娘。现在你是二皇子的眼中钉，不过念在你演出了二皇子，让我们掌控证据，你的家人可以免受牵连，但是需要你作为我们的人证。我只想和王爷一个人聊。我同意。啊，不行。你的家人。
，放开我！不放，一辈子都不放了。以后你再也不许丢我和别的女人单独相处。你要把我抓在你的手心里。对，俗话说得好，不孝有三，无后。早就跟你说过了，你的功夫什么时候能比得过我，我就听你的。我说的你是不是忘了？没忘，没忘，不敢忘，不敢忘。有这精神，还不如好好去练功。这个花板太紧，冰月，你。嗯，我们都是夫妻了，我还不能看你身体吗？我不喜欢。我们都睡过了，那又怎么样？对啊，冰玉从没在我面前露过身体。我跟他同房这么久，都不记得他有这个胎记。当年救我的人是冰玉吗？不行，我得想个办法确认一下。艾菲，你记不记得你小时候几岁学的游泳啊？我爹说我天赋异禀，生我就会。那艾菲，你记不记得你小时候有救过谁？我救过的人没有一万，有五千，怎会记得？嗯，艾菲，你记不记得那片池塘？这是我们上次赏花的池塘。难道所有池塘在你眼里都一个样吗？一个池塘有何记的必要？此地无聊的很，我先走了。冰月，到底是不是你？是不是你？这该死的土豆！你的马步这么不稳，不如以后每天加一个时辰的扎马步。啊！我为你精心挑选了许多惊喜。我数三下，你再睁开眼睛。三、二、一，看，这是我为你精心挑选的肚兜，有深 V 的、低胸的、薄纱的、胸前镂空的。你看你，嗯，你不喜欢啊？齐瑞展，你最近又皮痒了，是吗？哎，没有没有，你不喜欢没有关系啊，我只是开个玩笑嘛。这扔的礼物在里面。冰月，只要你在这上面签字，我所有的房子、铺子、田庄，就都是你的了。既然你是我的王妃，那么我的东西，就是你的东西。我不需要这些。冰玉，你就当满足我想送你东西的心愿嘛。嗯。陛下，此去梁山。发现了二皇子豢养私兵的证据，请陛下过目。果然如此，老二，你何必走到这一步啊？但这些证据不足。近日有人谏言，庆王是江南官场贪腐的源头。朕现在再给你一个新任务，即日起，你跟成王下江南，彻查此事。儿臣遵旨。江南富庶地，自古温柔乡，未免打草惊蛇。我们伪装成游山玩水，贺王爷，一路南下。平江知府吴起见过成王殿下与成王妃，臣准备了一点薄礼，还望二位笑纳。好，算你上道。一会儿你们将礼物和名字报给秦山，回京城就让父皇将你们一块办了。冰月，你终于来了。你谁啊？敢直呼王妃名讳？王爷，我来介绍一下，这位就是安少和，和我一起守边疆的好兄弟。少和，这位就是成郡王。哟，这就是成王啊！他还不如我。大胆，竟敢觊觎王妃！我们都认识十多年了，我觊觎的时候，你还不知道在哪。你够了
。上回这次是受我所托来送东西，向来口无遮拦。王爷，你也别太计较。我计较？明明是他心急呢。对，我说话直。东西给你，我先走了。嗯。连和破相反都能当宝贝，都说江南富庶，看来也有穷人吧。我安家世代做香。用的都是祖传秘方，谅你也不识货。够了，少奎这次是来帮我们调查的，江南这一带还得靠他。你全都告诉他了？明月，我只希望你能知道，无论什么时候，你都可以来找我。少恒，你真是我最好的朋友。老康什么香？王爷，王爷。王爷最近太累了，晕倒了。你跟安少河，安妃，为什么我们每次圆房的时候，你都要用那个香粉啊？莫不是什么旧情难忘？少河只是我的朋友而已，王爷莫要猜疑。难道你不喜欢我吗？喜欢。少和，几日不见，你的武艺真是大涨。不就是画家武功吗？我也会。画家金泉，讲求的是迅猛。某些人啊，不过就是些花架子。兵贵神速，某些人脑子里只有肌肉，这点常识都不明白。那王爷，要不要比试比试，到底谁弱谁强，乐意奉陪？够了，你们俩，都给我绕教场去跑三十圈。是，是。冰玉。看来我的生日要在江南过了，你送我个礼物嘛？王爷此次来江南，天天吃喝玩乐，何须我送礼物？啊，你太没有良心了！我跟那些讨厌鬼喝酒应酬，你还不知道是为什么吗？你这个人怎么这样？想要什么礼物？我想要个香囊，贴身佩戴，最香丝麻。啊、嗯，这么肉麻的事，我可做不出来。这么肉麻的事，我可做不出来。有空见安少河，没空陪我，不肯修香囊给我，我也不能让你用他的东西。爱妃怎么受伤了？我训练的时候是受了伤。不可能，你训练从来不会受伤的。莫非是冰玉在偷偷给我绣礼物？爱妃，既然受伤了，就好生休息。来，我喂你。嗯。恭贺王爷生辰。嗯，多。这是臣妾送给王爷的礼物。真是辛苦爱妃了，来，我们一起打开它。嗯、这是臣妾送给王爷的三年拳法、五年剑法，还有鬼道兵书、名师讲解。冰玉，你你你你气死本王了！好东西怎么怎么怎么回事？
是什么鬼东西啊！吓死人了！哎，等等，这难道是爱妃绣的？还给我，不准开！还给我！哦，难怪，原来是爱妃绣的，怪不得上面两只小鸡针。闻到了呀！爱妃今天真香。怎么办？拿冰糖吗？玉玉，没想到原来是你，一直都是你，我还差点弄丢了你。太好了，这是我这辈子过得最好的一个生日。是啊，是啊，那哭什么？千万别被抓到了把柄！殿下放心，这成王一路游山玩水、吃喝玩乐，和成王妃都闹翻了。生日宴上更是被王妃气得拂袖而去呀、啊！真有此等事儿！嗯。<笑>哎呀，这家里的母老虎就是没有外面的温柔相好啊！<笑>王爷说的对，来，给王爷满上。是。<笑>来，王爷。来，王爷。嗯。喝呀。嗯。王爷。王爷。王爷。今晚就交给你了。嗯
豆角刷了三遍。昨夜彻夜未归，是去哪儿了吗？我我,我调查案子，毕竟我要帮你和父皇分忧嘛。嗯，不知道殿下把香囊放哪儿了？正好有空，我想再改改针脚。我完蛋，掉在妙兰房间了。我我拉衣服堆里了，等会儿给拿来。不必了。上来。今天，你可以为了一个妙兰，夜不归宿。明天你是不是该把什么莲花直接搬进王府了？冰玉、啊，我说了是误会吗？你怎么不相信我呢？我华家夫婿，一定要从一而终，哪能容得下你这样不守难得？好你个秦瑞展！要不是为了你家江山稳定，我们冰玉压根儿不会嫁给你。你竟敢这么对他！你说什么东西啊？少和你别说了，你别拦着他。你说，他是为什么嫁我？你那皇帝老爹，看你二哥阴险，又嫌你无能，所以让冰玉嫁给你来管教你。立储之后，立即还冰玉自由。还冰玉自由是什么意思啊？他说的是真的吗？是，但是当然是真的。就连你们同房也是假的，那是冰玉用了我的迷魂香，让你美梦一场罢了。难怪，我就说你癸水明明不是那个时候来，原来你一直在骗我。不是，我是有原因的。有什么原因？都已经嫁到王府来了，难道是为了他吗？混账，你敢侮辱冰玉！少河，你不要伤他，你少惺惺作态了。花冰玉，我对你这么好，你却这样待我。你，冰玉，是他对你不好，你还是跟我走吧。少河，你事情都没搞清楚。你为什么要这样？起初我确实骗了你，但现在我对你是有心的。少和他并不知道全部。你有这么多机会可以告诉我，偏偏让那个家伙告诉我。那你要我怎么做？以为我为什么改变这么多？我先帮你倒杯水吧。不用。青山，穿两个侍女。你所说的什么画家规矩，也是你编造的吧？你根本就不在乎我和其他女人在一起。等等。把妙兰放了。他来历不明、啊。她是吴起送来的歌女，知根知底。把她叫到花园来，本王想听曲了。是。根本就不在乎我，他一点都不知足。王爷，王妃想找您聊聊，问您什么时候有空啊？那你快让他，那让他快点来啊！本王还有事。呃，是。
是你啊！小妮子有事找殿下。王爷，哟，小妮子见过王妃。她怎么在这儿？她怎么不能在这里啊？有什么事儿，快说。我那个胶囊做的不好，所以又向城中绣娘学习。新做的这条腰带，送给王爷。哎呀，好漂亮的腰带！殿下能送给妙兰吗？这个女人是怎么回事啊？我倒是没什么问题，不过此事就要问王妃了。嗯，好，可以，<笑>谢谢王妃。你对别人倒是挺大方的啊！哎呀，我怎么这么不小心？罢了。哎，你是自己出去，还是我叫人把你扔出去？滚！上的样子，真让人讨厌。王爷，我会伤到你的。你既然说对我有心，那就证明给我看呐。原来你是这么想我的。你哭了。还有那个，哦，王爷，这是在干什么？我要回京。王爷，请以大局为重。你为了大局委身于我，我因为大局受到你和父皇蒙骗，我就偏不如你们的愿。这天下谁爱做谁做，别人的死活与我何干？你怎么对我都可以，但身为皇子。怎能对世界如此不负责任？你太让我失望了。王爷，那我们还走吗？王爷，那我们还走不走了？没事吧，冰玉？那长王竟如此折辱你，实在是人渣！我说了，这件事你不要插手。好，你说什么就是什么。我先扶你去那边休息。冰玉，怎么又是你啊？这是你家吗？天天往这儿跑？我走遍天下，当年皇宫都任我横行，更何况你一个王爷？我懒得和你说。冰玉，我就问你一个问题。有没有爱过我？冰玉待你如何，连瞎子都看得见，真是不知好歹。冰玉，我们走。放肆！我实在忍无可忍了。别打了！让他一下试试。冰月，冰月，已经十年，没有人能
不伤我了。可这一切，我欠你的，都还给你了。等我回京之后，我们立刻办合理。不，冰月，我不是这个意思。我们走进月底。听见没？以后离冰玉远点。姑娘如今气血双亏，功力大退，是因为怀孕了。什么？原来如此。这孩子胎盘未稳，我开几味药给姑娘保胎。冰玉，这孩子你若不想要，我便立刻去寻最好的打胎药。若你想要，我便将他视如己出。你先别说了，你为什么不跟我商量一下，就跟我和离？青山，青山啊，属下在。从今天开始，我要知道冰玉的一切行踪。安少河，给我看好他。是。冰玉，我给你买的。不用。你多少吃点，不为了你自己，也为了孩子嘛。勾引我家冰玉，冰玉你怎么还吃了呢？你只能吃我买的糖葫芦。这是我娘留给我的东西，冰玉，你愿意收下吗？不行，这太贵重了。冰玉，你为什么就不能看看我？你已经决定和离了，你可以重新做选择，而且你的孩子也需要一个家。别说了，我还没有想好。没关系。我可以等的，我只想让你知道，我会一直陪在你的身边。这上面的刺绣这么精美，冰玉一定下了很多功夫。我到底在干什么呀？我还刺了他一剑。
只要你肯回来，我怎么都可以。启禀王爷，歌女妙兰求见。不见，都是因为她在丛中教室，我在寒冰雨伤心的。他说他有办法替王爷找回王妃。啊？嗯，我先告诉你，本王此生只有冰玉一人，你就不必再打本王的主意了。禀报殿下，小女一直求安少和一人。什么？这是吴起私藏的账簿，里面记载了他和二皇子的往来。小女冒死将他偷了出来，只求王爷带王妃离开江南。好啊，有这东西，一定能带冰玉回来的。齐山，魏蟒，全府。冰玉，前面有个台阶，小心一点。小心点。谁在那儿？谁在那儿？冰玉，真晦气！冰玉，别看，脏了眼睛。冰玉，你最近过得好吗？你最近吃的好不好？在做什么呀？成王请自重。你有没有想我，王爷？你想做什么？冰月，对不起，我。冰月，冰月，有华胎之相，夫人已十分虚弱，恐有性命之危了。大胆，那这可是皇嗣，岂容得你在这胡说？若是京城御医，或许还有办法一救。小人实在是无力回天呐！都怪我，冰月，我答应你。冰玉，我们江湖儿女本就洒脱，何必留在这朝中？等你养好身子，我们就一起离开，周游中原，做一对神仙眷侣。冰玉，你选谁？选报，吴起带大量私兵围住了外面。殿下好本事啊，竟然被你拿到了证据，但你别想回京了。吴起，你竟敢谋反！我绝不允许有人毁了二皇子大业！给我拿下！是。是
现在倒下，本王一律免罪。冰玉，你没事吧？冰玉，冰玉，此时二皇子已经起兵了，都得死。幸好朕与冰玉早已布下天罗地网，老二，你真是糊涂。我糊涂？我看你才是真的糊涂。从小到大，我事事都比他强，为什么？你们什么都要向着他，为什么？真是死不悔改。带下去关押。是。走。